हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तारंधा फिजिक्स आज के हमारे फिफ्टी डेज क्रैश कोर्स सीरिजे टेंथ डे आज के थार्माल फिजिक्सर किस प्रब्लेम नहीं डिसकस करब थार्माल फिजिक्सर टोटाल दोटो भिडियो तुम्हारा पा आज के तरह मध्य प्रथम भिडियो एवं इलेवेंथ डे ते मैं नेक्स्ट डे तुम्हारे एक भिडियो पा तो थार्माल फिजिक्स टोटाल दोटो भिडियो तैरि करब जब प्रथम भिडियो प्रथम क्वेश्चन चले आस प्रथम क्वेश्चन टी देखो बोलते एक थार्मोमिटार आज जार एक आर्बिट्री स्केल जाना सेलभिन स्केल कि सेंट्री सेलसिया स्केल कि फारे हाइट स्केल से स्केल आज है तरह आइस पॉइंट मैं जैसे बोली फ्रिजिंग पॉइंट से माइनस टोन्टी डिग्री और तरह जो स्टीम पॉइंट मैं बयलिंग पॉइंट से वन एट्टी डिग्री तो वेन दि थार्मोमिटार रिड्स फाइव डिग्री जो एक फाइव डिग्री के रिड करते तक सेंट्रिगेट जो स्केल है से ही थार्मोमिटारे क्षेत्र मेंटार भैल्यू कत आसर्थात सेलसिया स्केले एर भैल्यू कत आस तो मना रखे एर जो फर्मुलाटा है फर्मुलाटा माथा रखे सी माइनस जिरो डिवाइडेड बड्रेड माइनस जिरो इज इक्ल टू टी माइनस एटार जो जो फ्रिजिंग पॉइंट दैट इज माइनस टोन्टी डिवाइडेड बटार जो जो बयलिंग पॉइंट वन एट्टी माइनस एटार जो जो फ्रिजिंग पॉइंट दैट इज माइनस टोन्टी तो जो आप सल्व कर लगे सल्व कर लेते भूटा आसे कत आस सी बै हंड्रेड दैट इज इक्ल टू टी प्लस टोन्टी डिवाइडेड बन एट्टी प्लस टोन्टी और एखान के पुरो क्योंकुलेट करी तेल पा कत एखान पे जा टीटा देव आज है टीटा की ये टीटा हे और तुम्हारे रिडिंग से एक् रिड कर मैं से हलो तुम फाइव है एखान कारण फाइव डिग्री रिडिंग एखान बला आज है लिखे दीचे एखान सी बै हंड्रेड इज इक्ल टू फाइव प्लस टोन्टी डिवाइडेड बन एट्टी प्लस टोन्टी क्लियर तेल एखान फाइनलि कत पा ये सी एर भैल्यू एट चले आस तुम सी इक्ल टू एट तुम्हार टोन्टी फाइव डिवाइडेड बू हंड्रेड इंटू हंड्रेड मैं हम तुम्हार ओ उंडिंगल्सिंग तो जेहतु हाँ निउटन्स लस अफ कुलिंग एट व्यलिड बोलते तरह मैं निउटन्स लस अफ कुलिंग फर्मुलाटा प्रथम एखान लिखे दी से थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बी इज इक्ल टू के इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू बु माइनस थीटा नट जेखने थीटा नट हम साराउंडिंग टेम्पारेचार थीटा वन हे इनिशियल टेम्पारेचार थीटा टू हे फाइनल टेम्पारेचार ए टीटा हे टाइम टाइम तो जो प्रथम घटना जो एप्लै करी से पा देखो जिन प्रथम षाट चल्लिस हो गए लिखबा सिक्सटी माइनस फोर्टी डिवाइडेड बर एक टाइम लेगे प्रथम सेभन मिनट लिखे दीजिए सेभन इज इक्ल टू के इंटू सिक्सटी प्लस सेभनटी डिवाइडेड बु माइनस साराउंडिंग टेम्पारेचार कत टेन तेल एखान जो सल्व करी एखान पा से हे तुम टोन्टी बेभन इज इक्ल टू के इंटू वन थार्टी बु माइनस टेन एवं समस्त सल्व कर ले कर भैल्यू जो एखान पा दैट इज वन बट्टी एवे हमें पर फेसटार जो ये अब एप्लै कर जो हमें पर फेसटार जो ये अप्लाई करब तक कि टेम्पारेचार मैं ये बडीटा आज है बताते हैं फाइन द टेम्पारेचार आफ्टर सेभन मिनट तेल एन तर फाइनल टेम्पारेचार कत षाट चल्लिस हो मैं फोर्टी तेल एन थीटा वन जैगा पुट करब फोर्टी माइनस थीटा टू हमें जी ना कत बार करते हैं टाइम टाइम सेम लेगे सेभन मिनट दैट इज इक्ल टू कर भैल्यू कत वन बट्टीन इंटू एखान से फोर्टी प्लस थीटा टू डिवाइडेड बु माइनस साराउंडिंग दस डिग्री एखान के बार करते थीटा टूर भैल्यू कत है क्लियर तो बार कर फोर्टी माइनस थीटा टू डिवाइडेड बेभन इज इक्ल टू वन बट्टीन इंटू फोर्टी प्लस थीटा टू माइनस टोन्टी डिवाइडेड बु तर मैं आस कत वन बट्टीन इंटू एट आससे 
20 plus theta 2 divided by 2 एकांत तक के 7 एंड इटा काटा कोटी हो जावे तले ऐसे एकांत 2 एवं एकांत तक के फाइनली जो कोन हमी सॉल्व करो तो अपने इटा चोला ऐसे तुम्हार 160 minus 4 theta 2 that is equal to 20 plus theta 2 and finally जो कोन हमी इटा के सॉल्व करो theta 2 एट जी वैल्यू टा कहीं पावो that comes to be 28 degree centigrade clear तले अकोन पॉडेट साथ में पॉडेट टेम्परेचर कौन सा है when the volume of a monoatomic gas changes from 0.2 meter cube to 0.5 meter cube, its pressure linearly increases from uh, 4 into 10 to the power 5 newton per meter square to 8 into 10 to the power 5 newton per meter square. Then calculate the molar heat capacity of the gas. तो आमी जानी जे जेटा है तुम्हारे माने आमाके इधर थर्मोडायनामिक्स से लॉ जेटा आमाके बोले डेट इस Q इक्वल टू W प्लस U इटा आमाके थर्मोडायनामिक्स से लॉ बोले से तो ना तो एकांत का मैं बोलता पड़ी जे एकांत जे वर्क डन टा होगे शेटा कौन था होगे ना डेट इस इक्वल टू हाफ इनटू जेसे तू प्रेशर एंड टेम्परेचर into v2 minus v1 इटा तो खून ही है जो कौन प्रेशर एंड वॉल्यूम दुपोई एक्स वांगे चेंज करें वों तार चुनो अमाके वर्क डन बार कोत्ता है प्लस अमरा जाने जे इंटरनल एनर्जी एर वैल्यू कोत्ता है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय टू इनटू एन माने जो नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू डीटी माने � ताई तो ये जो four into ten to the minus ten to the power five तो लेकिन ताई प्रथम वाला काज कोडी ये जो ten to the power five टक हमें common ने वो कारण p one टा उससे four into ten to the power five plus p two उससे eight into ten to the power five तो ले into ten to the power five हमें common नहीं मिला ठीक है जा ये वाला से v two minus v one v two टा हमारे कौन सा बोला जाए ना zero point five minus v one टा कौन सा जाए zero point two अच्छा प्लस इटा कौन सा दिए जाए monoatomic gas तार जो degree of freedom कौन सा three by two its pressure linearly uh, volume of a monoatomic gas uh, increases from this to this अच्छा लेकिन जब हम किसी बॉले नहीं तो हमें थोड़े नहीं चेता जिस चेती सही क्षेत्र में इटा उसे तुम्हारे n मोलर गैस ठीक है जे तो जो इटा n नंबर ऑफ मोल्स है तो लाइन बोलते हैं पढ़ी जे n r t two minus n r t one हो जाते और n r t two माने कि n r t two माना जाता है तुम्हारे p two v two और n r t one माने कि p one v one ठीक है जे इ एबार आमी जो कोन आमी आवार फैलो गुलो के पुट करो तो कोन आस्पे को तो ना हाफ इनटू ट्वेल्व इनटू टेन टू दी पावर फाइव इनटू जीरो पॉइंट थ्री प्लस थ्री बाय टू इनटू पी टू वी टू अच्छा पी टू को तो बोल से ना पी टू टा मार्केट बोल से क्या ना तो एट इनटू वी टू को तो बोल से ना जीरो पॉइंट फाइव माइनस एक ना तो क्या दिख से अच्छा इनटू टेन टू द पावर फाइव आवे कारण पी टू टा एट इनटू टेन दो फाइव दवा से माइनस पी वन टा को तो बोला से ना फोर इनटू टेन टू द जो कोने पूरो जिनिस टके तुम्ही सॉल्व करोगे ये जो पूरो जिनिस टके इटा आज भेजो तो ना इटा तुम्हार चला आज भेज 6.6 इनटू 10 टू दी पावर 5 ऐतो जूट इटा आज भेज एक क्यूर वैल्यू टा ठीक है सर एक उन जो कोने मैं क्यू पे गया लाऊं इकहन तके आमी जानी जे सी शुमन कतो है माने मोलर हीट अखोन Q वाट तथा मैं Q वालों लिखे देते हैं N R डेल्टा टी माने कि P2 V2 माइनस P1 V1 फलो ये बार हमें जस्ट फैलो लोगे पुट कोडी जो देखिए देखिए इधर Q वाले में ऑलरेडी बाढ़ कोड ची 6.6 into 10 to the power 5 into R एन फैलो कतो है जूले जो तो बोला जाता है लेकिन कतो आज बेटा 8.3 ना बो डिवाइडेड बाय P2 V2 वही फैलो गुलो के पुट कोट्ची P2 V2 माइनस P1 V1 ठीक है जे एर माने कतो आज भें आमी डायरेक्टली लिखे दिच्छे खंड रहते जे एट जे फैलो टा आज भें डेट इस इक्वल टू एर माने फैलो ऑलरेडी तुम लेखन दे कैलकुलेट ऑन एक बार कोरे नीचे P2 V2 माइनस P1 V1 माने इपोर्ट सेंटर इटर फैलो में डायरेक्टली पुट तले ए इटा होवे इटा स्पेसिफिक हीट बा मोलर स्पेसिफिक हीट चलो चुलास्ते वाला मैं पॉडेट क्वेश्चन रहते 
পরের কোয়েশ্চেনটা কি বলছে পরের কোয়েশ্চেনটা বলছে যে এখানটাতে একটা পিভি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আমাকে এখান থেকে পিটি ডায়াগ্রাম সরি পিভি অ্যান্ড ভিটি ডায়াগ্রাম প্লট করতে হবে একটা পিটি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এখান থেকে আমাকে পিভি অ্যান্ড ভিটি ডায়াগ্রাম প্লট করতে হবে তো প্রথমে আমি এটার জন্য পিভি ডায়াগ্রামটাকে প্লট করছি ঠিক আছে পিভি ডায়াগ্রাম যদি আমি পিভি ডায়াগ্রামটাকে প্লট করি তাহলে আমি বলতে পারি যে এখানটাতে প্রথমে যখন আমি দেখছি এবি প্রসেসটা এই যে এবি প্রসেসটা এই এবি প্রসেসটার জন্য টেম্পারেচারটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট মানে এইটার জন্য এই এবি প্রসেসের জন্য যেহেতু টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট তার মানে আমি বলতে পারি যে পি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি তাই তো যদি পি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি হয় তার মানে হচ্ছে এটাই যে যত পরিমাণে তার প্রেশারটা বাড়বে এ থেকে বি তে যাওয়ার জন্য তত পরিমাণ তার ভলিউমটা কি হবে না তার ভলিউমটা কমবে তাহলে এ থেকে বি এ যাওয়ার জন্য এবং ওয়ান বাই ভি ফর্মে আছে মানে কি হাইপারবোলিক টাইপের গ্রাফ হবে এ থেকে বি এর জন্য এ থেকে বি এর জন্য এবং দেখো প্রেশারটা বাড়ছে কিন্তু ভলিউমটা কমছে নেক্সট আসছে আমি বি থেকে সি এর জন্য যখন আমি বি থেকে সি পোর্শনটাতে আসবো এই সময় প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট তাহলে যদি প্রেশারটা কনস্ট্যান্ট থাকে তার মানে এর জন্য কি লিখবো কনস্ট্যান্ট প্রেশারের একটা গ্রাফ আসছে এখানটাতে কোনখানে এটা বি থেকে সি অবধি এবার আসছে আমি সি থেকে ডি অবধি সি থেকে ডি অবধি সেই সেম ইভেন্ট হবে যা এ থেকে বি তে হলো জাস্ট এটা হবে যে তার উল্টোটা এখানে যদি তার ভলিউমটা কমে তাহলে এখানে তার ভলিউমটা বাড়বে বেড়ে গেল সি থেকে ডি অবধি তারপরে আবার ডি থেকে এ অবধি এই পোর্শনটা দেখো সেই ডি থেকে এ অবধি সেই কনস্ট্যান্ট প্রেশার মেনটেন হচ্ছে তার মানে এখানে গ্রাফটা এরকম হবে তাহলে এটা আসবে তার পিভি ডায়াগ্রামটা নেক্সট আসছে আমরা এটার জন্য ভি টি যে ডায়াগ্রাম সেটার জন্য তো ভি ভার্সেস টি গ্রাফটাকে আমি ড্র করছি এখানটাতে যখন আমি দেখব যে এই গ্রাফটাতে ভি ভার্সেস টি তাহলে এখানটাতে লক্ষ্য করে দেখো এই যে সি ডি গ্রাফটা আছে এখানটাতে টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু এখানে প্রেশারটা কি হচ্ছে না প্রেশারটা চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে বলতে হবে যদি টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকে এবং তার জন্য প্রেশারটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ এখানটাতে ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু পি আমি এটা বলতে পারি তাই তো তাহলে যদি এটা হয় এবং এই যে ডিএ প্রসেসটা দেওয়া আছে এই যে ডিএ প্রসেসটা এখানটাতে আমি বলছি যে পিটা কনস্ট্যান্ট মানে এখানটাতে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি হয়ে যাবে যদি আমি তোমাকে বলি বি সি এই প্রসেসটা टेम्पारेचारे যেহেতু টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট তার মানে একটা স্ট্রেট লাইন আমি পাবো এরকম টাইপের হলো ঠিক আছে স্ট্রেট লাইন একটা আমি পেলাম আচ্ছা এক সেকেন্ড এটাকে একটুখানি আমি ঠিক করে এঁকে দিই লাইনটা ঠিক হয় এক সেকেন্ড দাঁড়াও হুম যদি আমি বলি যে টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট তার মানে হচ্ছে যে আপ টু এ টু বি এই যে এ থেকে বি অবধি এই যে পোর্শনটা পেলাম এখানে টেম্পারেচারটাকে আমি কনস্ট্যান্ট পেলাম কিন্তু প্রবলেমটা এটা হচ্ছে যে এ থেকে বি অবধি এই যে পোর্শনটা এখানে তার প্রেশারটা ক্রমশ বাড়ছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে যখনই এ থেকে বি অবধি পোর্শনটা হবে এ থেকে বি অবধি পোর্শনটা যদি আমি ভলিউমটাকে দেখি ভলিউমটা চেঞ্জ করছে তাই তো যদি ভলিউমটা চেঞ্জ করে তার মানে আমি বলতে পারি যে এ থেকে বি অবধি এর ভলিউমটা কিভাবে চেঞ্জ করবে না যেহেতু এখানটা তোমার আমি বলছি যে প্রেশারটাকে আমি চেঞ্জ করছি অর্থাৎ আমি প্রেশারকে বৃদ্ধি করছি কিন্তু টেম্পারেচারকে क्लियर তারপরে চলে আসছে আমি বি থেকে সি এর মধ্যে এই যে বি থেকে সি এর মধ্যে পোর্শনটা সরি এটা হলো তোমার এ থেকে ডি এর মধ্যে এই যে এ থেকে ডি এর মধ্যে এই পোর্শনটাতে ঠিক আছে এ থেকে ডি এর মধ্যে এই পোর্শনটাতে এখানটাতে কি ঘটনাটা করলো আমি সেটাকে আঁকলাম এরপরে আসছে আমি বি থেকে সি এর মধ্যে বি থেকে সি এর মধ্যে সেম ইভেন্ট হবে কারণ এখানটা তো ভলিউমটা চেঞ্জ করছে কিন্তু এ থেকে ডি এর মধ্যে যদি আমি দেখি সেই ক্ষেত্রে 
उटपुट दिखे प्रत्येक तो कतुट दी मैं कत वार्क दैट इज बारोश जुल हलो बारोश जुल वार्क पासी टी वन के बोलते सोर्स टेम्पारेचर दैट इज इक्ल टू आठशो कलभिन टी टू मान सिंक टेम्पारेचर से कत बोलते चारशो कलभिन हलो एवर एखे हाँ बोलते जो कार्नट इंजिनेर क्षेत्र में बला अच्छा तो एबारमें जी जो इटा जेटा मैं जे एफिसियसि तरह फर्मूला कत है ना वन माइनस टी टू बी वन और एर मान हो जाए आर डब्ल्यू ब्यू तैना आउटपुट बनपुट एन एखे भैल्यूगुल पुट कर दी वन माइनस टी टूटा कत चार सो टी वन कत आठ सो डब्ल्यूटा कत बोलते बारोश ए कत परिमाण हिट सप्लाई कर बार करते हैं किऊ जो ये पुरोटा के सल्व करब ये सल्व कर ले तुम तुम्हारा पे जा किऊर जो भैल्यूट आसट कम्स टू बी किऊर भैल्यूट दैट इज इक्ल टू टू फोर जिरो जिरो जुल पर सैकेल बुझे कारण एक सैकेले मैं यमान आउटपुट पे पर सैकेले कत हिटा के दीची ना सोर्स कत परमाणी सप्लाई कर दैट इज चौबीस जुल सब कर फर वन मोल तैना से क्षेत्र में बोला मोलार स्पेसिफिक हिट कत एटसेट्रा तो जो हमें बोलते सीपी माइनस सी भि समान ए तर मैं बोलते जो हमें बी फर वन मोल अक्सिजें गैस फर वन मोल अक्सिजें गैस से ही क्षेत्र में कि बो ना सीपी माइनस सी भि दैट इज इक्ल टू कत हो जाए ना एक क्षेत्र हो जाए थार्टी टू इंटू बी क्या कारण एर मानटा हे सीपी माइनस सी भि इक्ल टू थार्टी टू इंटू बी एंड दैट इज इक्ल टू कत आसना हलो कारण मोलार स्पेसिफिक हिट एर संगे हाँ माल्टिप्लै करते हैं तर तुम्हार कि मोलार मासटा के ठीक है तेल कत थार्टी टू इंटू पी एट हे जो हमें बीजे फर वन मोल अफ एच टू गैस एर जो हमें कि लिखब देखें सीपी माइनस सी भि दैट इज इक्ल टू टू इंटू एट कत दिए टू इंटू ए हो जाए दैट इज इक्ल टू कत है बोलते इक्ुअल तर मैं बोलते थार्टी टू बी दैट इज इक्ल टू टाइस अफ ए और जो इटना एखान कत हाँ सिक्सटीन बी तेल ए समान सिक्सटीन बी मान अपन एक्टर आंसर इंडिकेट कर पीवी ग्राफर भर एरिया ठीक है से इंडिकेट करें वार्क के इंडिकेट कर क्षेत्र में बोलते एर जो वार्क डान दैट इज इक्ल टू एरिया अब दिस ट्राइंगल तैना ट्राइंगलटार एरिया जो बार करी
যদি আমি এই এটার এরিয়াটাকে এখন আমি বার করি সেটা আসবে কত না দ্যাট কামস টু বি এটার জন্য যে এরিয়াটা হচ্ছে মানে হচ্ছে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু এইটার জন্য তোমার কত পরিমাণ আমি পাচ্ছি এখানটাতে না এইখান থেকে এতটা অব্দি আমাকে পাঁচ বলেছে আচ্ছা হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট যদি আমি করি তাহলে এটা আসবে কত না এটা তোমার হয়ে যাবে এটা কত আসছে যেন এখানটাতে ফোর অ্যান্ড দিস ইস টু হ্যাঁ এখানে তোমার চলে আসছে হাফ ইন্টু বেস নিচ্ছি বেসটা হয়ে যাবে তোমার এটা আসবে হাইটটাকে লিখে নি হাইটটা কত আসছে এখানটা থেকে এটা মানে হচ্ছে ফোর মাইনাস টু মানে হচ্ছে টু এর এই হাইটটা কত আসবে টু এর হাইট আসবে হলো ইন্টু এটার বেসটা কত আসছে এটা এটার বেসটা হবে তোমার ফোর এটা আসছে কত ফোর ইন্টু ফোর তাহলে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা ইন্টু কি করতে হবে আমাকে এটা হয়ে যাবে তোমার ইন্টু এটা আমাকে যেহেতু দেওয়া আছে তোমার ভলিউমটা এরকম ভাবে তাহলে আমাকে জুলে কনভার্ট করতে হবে তাহলে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাল্টিপ্লাই করতে হবে এত জুল আসবে এখানটাতে হলো তাহলে এখান থেকে আনসারটা তুমি কত পেয়ে যাচ্ছ ফাইনালি এটা চলে আসবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে আনসার কোনটা হচ্ছে এটা ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত জুল চলে আসছি পরের কোয়েশ্চেনটা পরের কোয়েশ্চেনটা কি বলছে বলছে দি রিজন ফর দি অ্যাবসেন্স অফ অ্যাবসেন্স অফ অ্যাটমসফিয়ার অন দি মুন ইস তো যদি আমি চাঁদে দেখি তাহলে সেখানে কোনো রকম অ্যাটমসফিয়ারিক লেয়ার পাওয়া যায় না তার কারণটা কি দেখো অ্যাটমসফিয়ার মানে সেটা বেসিক্যালি অসংখ্য গ্যাস আছে তার মধ্যে এবং একটা কোনো প্ল্যানেটের মধ্যে যদি কোনো গ্যাসকে আমরা না পাই তার একটাই কারণ হতে পারে যে তার যে আর ভেলোসিটি সেটা তার যে এস্কেপ ভেলোসিটি তার থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে তো একমাত্র সেই সময় হতে পারে যে গ্যাসের যে আর এম ভেলোসিটি যদি এস্কেপকে কভার করে যাবে ওভারকাম করে যায় সেই ক্ষেত্রে সেই গ্যাসটা বাইরে বেরিয়ে যাবে তার মানে এর আনসার কোনটা হবে যে সেই ক্ষেত্রে তার যে আর এম এস ভেলোসিটি সেটা তার এস্কেপ ভেলোসিটি থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে চলে আসছে পরের কোয়েশ্চেনটাতে পরের কোয়েশ্চেনটা কি বলছে বলছে যে ফর আ সার্টেন প্রসেস ফর আ সার্টেন প্রসেস দি প্রেশার অফ ডায়াটমিক গ্যাস ভেরিজ অ্যাকর্ডিং টু দি রিলেশন পি ইকুয়াল টু এ ইন টু ভি স্কোয়ার ওয়ার এ ইজ আ কনস্ট্যান্ট হোয়াট ইজ দি মোলার হিট ক্যাপাসিটি অফ দি গ্যাস ফর দিস প্রসেস তো যদি আমি দেখি এটার জন্য মোলার হিট ক্যাপাসিটি কত হবে আমাকে বলছে যে P ইকুয়াল টু এ ইন্টু ভি স্কোয়ার আর এর মানে আমি বলতে পারি যে P ভি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এ মানে হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট তাই না তো যদি এটা হয় তার মানে আমি বলতে পারি এটা একটা পলিট্রপিক প্রসেস আর পলিট্রপিক প্রসেসের ক্ষেত্রে সি এর ভ্যালু কত হয় না ফর্মুলা হচ্ছে সি ভি প্লাস আর বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে ফর পলিট্রপিক প্রসেস এখন এখানে আমাকে এক্স এর ভ্যালু বলা আছে কত মাইনাস টু তাহলে লিখে দিচ্ছি আমি সিভি সিভি মানে কত হবে এটা কোন কোন গ্যাস দেওয়া আছে ডায়াটমিক গ্যাস সিভি মানে কত হয় এফ বাই টু ইন্টু আরটি তাই তো সরি এফ বাই টু ইন্টু আর তাহলে যদি আমি এফ বাই টু ইন্টু আর লিখে তাহলে কত আসবে না ফাইভ বাই টু ইন্টু আর প্লাস আর বাই ওয়ান মাইনাস অফ মাইনাস টু তাহলে এই রেজাল্টটা কত আসবে না ফাইভ বাই টু ইন্টু আর প্লাস ওয়ান বাই এটা আসছে কত থ্রি ইন্টু আর এটাকে সলভ করার পর আমরা কত পাবো এখানটাতে না সেভেন্টিন আর বাই সিক্স তাহলে আনসার কত আসবে এটার এটা চলে আসছে আমি তারপরে কোয়েশ্চেনটাতে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কি বলছে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমাকে এটা বলছে আমাকে একটা ওয়ান বাই ভি ফার্সেস পি একটা গ্রাফ দেওয়া আছে মানে তিনটে গ্রাফ দেওয়া আছে এবং তার কারেসপন্ডিং তিনটে ডিফারেন্ট টেম্পারেচার আছে একটা হচ্ছে টি এ একটা হচ্ছে টি বি এটার জন্য হচ্ছে টি সি আমাকে এখান থেকে বলতে হবে যে এদের মধ্যে কোন রিলেশনটা হচ্ছে কারেক্ট মানে কে কার থেকে বড় কে কার থেকে ছোট এইসব জিনিসগুলোকে তো যদি আমি এখানটা দেখি দেখো আমরা জানি যে পি মানে কত হয় এন আর টি বাই ভি হয় তাই না আর এখান থেকে আমি বলতে পারি যে ওয়ান বাই ভি যেটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন আর টি ইন্টু পি তাই তো এখন এই ওয়ান বাই ভি ভার্সেস পি যদি আমি দেখি তার মানে তার যে স্লোপ সেটা কোনটা হবে না এইটা ওয়ান বাই এন আর টি তাহলে এটা আসছে কি এটার স্লোপটা এখন এই যে স্লোপ এটা ইস প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই টি তার মানে যার ক্ষেত্রে স্লোপ বেশি তার ক্ষেত্রে টেম্পারেচারটা কম এখন স্লোপ কার ক্ষেত্রে বেশি এর ক্ষেত্রে বেশি তার মানে টেম্পারেচার কম কার থেকে হবে কার ক্ষেত্রে হবে এর জন্য তাহলে মিনিমাম টেম্পারেচার আমি কার জন্য পাবো এর জন্য মানে অপশান যেটা আসবে আমার কাছে সেটা হলো যে ইদার বি এরটা আসতে পারে আচ্ছা বি এরটাই আসতে পারে একমাত্র বিতে মিনিমামটা দেওয়া আছে এ কে 
এবং ম্যাক্সিমামটা কোনটা হবে যার ক্ষেত্রে স্লোপটা সব থেকে কম স্লোপটা সব থেকে কম কার ক্ষেত্রে না সি এর ক্ষেত্রে তাহলে তার ক্ষেত্রে টেম্পারেচার কি হবে ম্যাক্সিমাম তাহলে সি বেশি তারপর বি তারপরে এ তাহলে অপশান বি এরটা হয়ে যাবে আমার অ্যান্সার তো আজকের মতন থার্মোডাইনামিক্সের বা এই থার্মাল ফিজিক্সের পার্টের এই কটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখলাম পরে ভিডিওতে থার্মাল ফিজিক্সের আরও কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি আসবো সেগুলোকে ডিসকাস করবো আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে পরে ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে আমরা দেখা করবো থার্মাল ফিজিক্সের কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে তো তোমাদের যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হলো থার্মাল ফিজিক্সের কিছু আরও কোয়েশ্চেন্স নিজেরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে তাদের ফর্মুলাসগুলোকে দেখবে যাতে করে তোমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে এবং তার প্রবলেম সলভ করতে অনেক সুবিধা হয় এবং একটাই রিকোয়েস্ট যে যখন এই ভিডিওগুলো দেখবে তখন তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও দেখার সময় ভিডিওর কোয়েশ্চেন পড়ে তাকে সেটাকে পজ করে দেবে পজ করে নিজেরা ট্রাই করবে তারপরে দেখবে যে আমি কি আনসারটা করলাম তার সঙ্গে তোমাদের ম্যাচ করছে কিনা সেই কারণে তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এখেন পরে ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে